அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது யூஜிடிஆர்பி அண்ட் டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் சோ இது ரெண்டுத்துக்கும் ரிலேட்டடா இருக்கிற சாப்டர் போர் வெக்டர் கால்குலஸ் சோ இதான் பார்க்க போறோம் சோ இன்னைக்கு வெக்டர் டிஃபரன்சியேஷன் இதோட இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் பார்க்க போறோம் இந்த யூனிட்ல பஸ்ட் டாபிக் இதுதான் அதாவது வெக்டர் டிஃபரன்சியேஷன் இது போறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு டிஃபரன்சியேஷனை பத்தி கண்டிப்பா ஒரு ஐடியா இருக்கும் அதாவது வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் டிஃபரன்சியேஷன் அதாவது கரெக்டா டெபினிஷனா சொல்லணும்னா த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஒன் குவான்டிட்டி டு அனதர் குவான்டிட்டி ஒன்றை பொறுத்து மற்றொன்றதன் மாறு வீதம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது மேத்தமெட்டிக்கலா சொல்லணும்னா ஒரே ஒரு லைன் தான் த மீனிங் ஆஃப் டிஃபரன்சியேஷன் அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டு ஃபைண்ட் த ஸ்லோப் ஆஃப் த கர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு வளைவரையின் சாய்வு இதுதான் வந்து டிஃபரன்சியேஷன் இதுக்குள்ளதான் எல்லாமே கொண்டு வந்து நம்ம பிக்ஸ் பண்ணுவோம் சோ இந்த டிஃபரன்சியேஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னா நமக்கு சில குவான்டிட்டிஸ் வேணும் சோ அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பஸ்ட் ஒரு பங்கன் இருக்கணும் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பி எங்கன் சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த பங்கனுக்கு எல்லா பாயிண்ட்லயும் லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அதாவது லிமிட்ஸ் இப்ப ஒரு பாயிண்ட்ல நான் எழுதுறேன் அப்படின்னா எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஏ பிளஸ் அதாவது ஏவுக்கு ரைட் லிமிட் திஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஆல்வேஸ் ஈக்வல் டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏ மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இது ரெண்டும் எப்பவுமே ஈக்குவலா இருக்கும் இப்படி இருந்தா இந்த பங்கனுக்கு லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அதாவது கன்வர்ஜென்டா இருக்குது அப்படின்றது அர்த்தம் சோ லிமிட் முடிச்ச உடனே இந்த கொடுத்திருக்கிற இந்த பங்கன் கண்டினியூஸா இருக்கும் அதாவது கண்டினியூஸ்கான மீனிங் இதே தான் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏ அப்படின்னு நான் எழுதுனா இதுக்குள்ள ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் இருக்குது லெப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் இருக்குது திஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஆல்வேஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் ஏ அதாவது லிமிட்ல கிடைக்கிற இந்த வேல்யூவும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கிற அந்த பங்கன்ல சப்சிட் பண்ணா கிடைக்கிற வேல்யூவும் கண்டிப்பா நமக்கு ஈக்குவலா இருக்கணும் சோ இப்படி இருந்தா அது கண்டினியூஸ் சோ லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் கண்டினியூஸ் இருந்தா நமக்கு டிஃபரன்சியேஷன் எப்படி கிடைக்கும் அதாவது எதை யூஸ் பண்ணி நம்ம டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது டி ஒய் பை டி எக்ஸ் ஆர் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு லிமிட் டெல்டா எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ டெல்டா ஒய் பை டெல்டா எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஃபார்முலா எழுதிருக்கோம் சோ இந்த டெல்டா ஒய்க்கான ஃபார்முலா இது மாதிரி எழுதுறது உண்டு லிமிட் டெல்டா எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ எஃப் ஆஃப் X plus delta X minus F of X divided by delta X. So, இதோட கான்செப்ட் எல்லாம் கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் சோ இது நம்ம சாதாரண ரியல் நம்பர்ல டிஃபரன்சியேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான பேசிக் மெத்தட் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் அது ஃபங்க்ஷனா இருக்கணும் லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அதுக்கடுத்து கண்டினியூஸா இருக்கணும் சோ இப்படி இருந்தாதான் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நமக்கு டெரிவேட்டிவ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இது பேசிக் கான்செப்ட் அதே மாதிரி தான் வெக்டர் டிஃபரன்சியேஷன் அப்படின் போது ஃபர்ஸ்ட் வெக்டர்ல ஒரு பங்கனை நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும் சோ அதுதான் லெட் ஆர் வெக்டர் திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் ஆஃப் டி ஆர் வெக்டர் ஆஃப் டி சோ எப்படி டிஃபைன் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது எக்ஸ் ஆஃப் டி இன்டு ஐ கேப் ஒரு த்ரீ டைமென்ஷன் தான் பிளஸ் ஒய் ஆஃப் டி இன்டு ஜே கேப் பிளஸ் இசட் ஆஃப் அதாவது is t tends to 0 r vector of t this is equal to i cap into limit again t tends to 0 x of t they madri plus j cap into limit t tends to 0 y of t plus k cap into limit t tends to 0 is at of t இந்த மாதிரி இதுக்கு நம்ம லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதா அப்படின்றத பைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் அடுத்து கண்டினியூஸா இருக்குமா அப்படின்னு பார்ப்போம் இதே கான்செப்ட் தான் அதாவது லிமிட் டி டென்ஸ் டு ஜீரோ ஆர் டி டென்ஸ் டு ஏ திஸ் வெக்டர் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷன் ஆர் ஆஃப் டி 
which is equal to r vector of a so in the limit la kedaikira value r of a will kedaikira value rendu equal ah irukanum so ipdi irundha inda function continuous appdi solalam so next idhe formula da derivative ku apply panna porom that is d r vector divided by dt r ipdi kuda eduthalam r dash of t mele vector sign this is equal to limit delta t tends to 0 रियल नंबर ले डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो निर्धन है सो आधे मरी फॉर्मूला था अंगे एफ ऑफ इर्दन मरी इंगे आर वेक्टर ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर वेक्टर ऑफ टी डिवाइड्ड बाय डेल्टा टी सो इन द फॉर्मूला वाई इन द जनरल स्ट्रक्चर यूज़ पने था ये ला फॉर्मूला वाई नम्बर फाइंड आउट डिफरेंशिएशन ओड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन अदा इंगों नम्म फॉलो पन अपोर। सो इधर किन सिले स्टैंडर्ड रिजल्ट रख दे। सो अद पाठ इटे सिले सम्स गुड़ पाकलाम पारणा। सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स इफ यू वी डबल्यू आर डिफरेंशियल वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस ऑफ़ द स्केलर वेरिएबल टी। सो इब्दीर plus v vector. So, as usual, the first u will differentiate pana poro, add to v will differentiate pana poro. That is, du vector divided by dt plus dv vector divided by dt. So, this is basic on the machine now. Next, d by dt of u vector dot v vector, not int dot dot product. हम बात रख रहे हैं ऑलरेडी एक इंट्रोडक्शन वीडियो ले, तो आदत है इंग अप्लाई करना पड़ो। तो साधारण है प्रोडक्ट रूल आदम फॉलो करना पड़ो, अर्थात् यू वेक्टर डॉट बी ए डेरिवेटिव करना पड़ो, अर्थात् डी बी वेक्टर डिवाइडर बाय डी टी प्लस अर्थात् बी वेक्टर फिक्सर आवेज़ किटे यू � नेक्स्ट थर्ड वन इधर वे डेरिवेटिव ऑफ दैट इस डी बाय डी टी ऑफ यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ले रुंदे दे अब लेना दिस इस इक्वल टे हम बहुत शरार रखनो इधर प्रोडक्ट रोल दां फॉलो पन अपरो बट क्रॉस प्रोडक्ट ले अंदर कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी एक्जिस्ट आगा दे अब लेंगे रदन हम बात Next plus du vector divided by dt dt cross v vector अपनी नहीं रहती हूँ। So one mark लग क्या करते हैं? नरेवे chance रखे ये तो मारी वाला पड़ा है। Next fourth property अगर d by dt of some scalar variable phi of u vector that is phi into u vector this is equal to आधे product rule दां follow करना पड़ो phi फिक्सर आवेक्य पोरो, u वे डेरिवेटिव पन पोरो, du वेक्टर डिवाइडर बाय dt प्लस u वेक्टर फिक्सर आवेक्य पोरो, d phi डिवाइडर बाय dt आपने डेरिवेटिव पन पोरो, सो ये दोनों दे स्केलर वेरिएबल, जीरो आगा दे x y z मारी उर वेरिएबल, नेक्स्ट फिफ्थ वन, दैट इस d बाय dt आप, उर वेला बॉक्स प्रोडक्ट ले रंदे दना, u b w, सो ये ए so first box product a b c इधर मारे ये रंदे दिन ना हमें ये भी ये रंदे नो this is equal to a vector dot b cross c अब इन ये रंदे लान सुनना इलाना a cross b dot c इन्हों ये रंदे लां so आधे ये मात्रे दा derivative लियो ना मारे ये rule ला follow करना पड़ो first u का derivative पन ला b u vector divided by d t vector dot b cross w next plus से अर्थे u vector dot मिच्छो अर्थ b वरों that is dv vector divided by dt cross w vector इद मरी वरनो अर्थ को अथेंगना plus इदे मादरी u vector dot v vector cross dw vector divided by dt so इद मादरी यहरुदनो next 6th one अदे मारी quotient rule नमक तेरियो derivative ले that is d by dt of u vector divided by s some scalar. So this is equal to sadarna quotient rule. Apdiye follow pannu pparo. 
டினாமினேட்டர்ல எது இருந்தாலும் ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணுவோம் எதை ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணுமோ அது பிக்ஸ்டு நியூமரேட்டர் டெரிவேட்டிவ் பண்ண போறோம் அதாவது டியு வெக்டார் டிவைட் பை டிடின்னு வரும் நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா படி மைனஸ் யு வெக்டார் பிக்ஸ்டு எஸ் டெரிவேட்டிவ் பண்ண போறோம் தட் இஸ் டிஎஸ் பை டிடின்னு வரும் சோ இது ஒரு ஸ்கேலார் வேல்யூ தான் அதோட வெக்கரை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டிஃபரன்சியேஷனோட பேசிக் அதாவது பிசிக்ஸ்ல என்ன இதோட ஒரிஜினல் யூசேஜ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெலாசிட்டி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஆசலரேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் சோ இதெல்லாம் தான் நம்ம பிசிக்ஸ்ல படிச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த வெக்டர் வேல்யூ ஃபங்க்ஷன்ல எப்படி வெலாசிட்டி ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது அப்படின்னா அதே ஃபார்ம்லா தான் தட் இஸ் வெலாசிட்டி பி வெக்டார் இஸ் இஸ் ஈக்வல் டு d by d t into that is r vector so adhe madri pathinga acceleration that is a vector this is equal to idha innoru mura nama derivative panomna kadaikiradha acceleration adhavad the rate of change of displacement abingiradhu velocity the rate of change of velocity adhavad dv vector divided by dt innoru peru t square r vector divided by dt square இத செகண்ட் டைம் டெரிவேட்டிவ் பண்ணா கிடைக்கிறது தான் ஆக்சிலரேஷன் சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவும் இதுல பாசிபிள் இதே மாதிரி தான் r அப்படிங்கறது ஒரு வெக்டர் வேல்யூ ஃபங்க்ஷனா நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா this is equal to f of that is f vector of x y z அப்படிን எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு the value of dr vector this is equal to do r vector divided by do x into dx plus do r vector divided by do y into dy so idu do y idu nenichikittinga rendu cancel aachuna idhe term kadaikira mari irukum so adutha adhe mari dhaan do r vector divided by do z into dz so partial derivative idu mari nama follow pannu so next idhila nammala endha mari questions kekkalam appdin paathinga avadhu ஒரு கரு கொடுத்திருக்காங்க x, y, z பேராமெட்ரிக் ஃபார்மேஷன்ல இருக்கு தென் டிட்டர்மைன் வெலாசிட்டி அண்ட் ஆக்சிலரேஷன் சோ இது மாதிரி கேட்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு தெரியும் லெட் திஸ் ஆர் வெக்டார் நம்ம ஜென்ரலா எப்படி எழுதுவோம் x இன்டு i கேப் பிளஸ் y இன்டு j கேப் பிளஸ் z இன்டு k கேப் அப்படின்னு எழுதுவோம் இதுல x, y, z க்கு தான் வேல்யூ கொடுத்திருக்கிறாங்க அப்ப அந்த வெக்டர் வேல்யூ ரெடி பண்றோம் தட் இஸ் ஆர் வெக்டர் ஆஃப் டி திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இ பவர் மைனஸ் டி இன்டு ஐ கேப் பிளஸ் டூ காஸ் த்ரீ டி இன்டு ஜே கேப் பிளஸ் இசட்டோட வேல்யூ டூ சைன் த்ரீ டி இன்டு கே கேப் சோ வெலாசிட்டி அப்படின்னா இதை ஒரு முறை டிஃபரன்சியேட் பண்றது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அதாவது வெலாசிட்டி பி வெக்டார் திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டி ஆர் வெக்டார் divided by dt அப்படிin பார்த்தோம் சோ பேசிக்கா நமக்கு தெரிஞ்சது தான் e பவர் மைனஸ் t க்கு டிஃபரன்சியேஷன் எல்லாம் அதே தான் மைனஸ் e பவர் மைனஸ் t into i கேப் அதே மாதிரி cos 3t ஐ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம்னா மைனஸ் sin 3t 3 ன்னு போடுவோம் சோ அந்த 3 2 6 இது மாதிரி வரும் 6 sin 3t j கேப் னு வரும் அதே மாதிரி sin 3t ஐ டெரிவேட்டிவ் பண்ணோம்னா cos 3t அப்படிin கிடைக்கும் இன்டு த்ரீ நும் போடுவோம் அப்ப நமக்கு சிக்ஸ் இன்டு காஸ் த்ரீ டி இன்டு கே கேப் அப்படின்னு கிடைக்கும் சோ ஏதாச்சும் பாயிண்ட்ல கேட்டாங்கன்னா அதை நீங்க நம்ம சப்சிட் பண்ணியும் வேல்யூ போடலாம் சோ இப்போதைக்கு இதுதான் நமக்கு வெலாசிட்டி நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிலரேஷன் அப்படின்னா இதை இன்னொரு முறை டெரிவேட்டிவ் பண்ண போடுவோம் அதாவது டி ஸ்கொயர் ஆர் வெக்டர் டிவைட் பை டி டி ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு அகெயின் இ பவர் மைனஸ் டி க்கு டிஃபரன்சியேஷன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டி அப்ப ஏற்கனவே இருக்கிற மைனஸ் பிளஸ் ஆ மாறிடும் இன்டு ஐ கேப் நெக்ஸ்ட் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படியே இருக்கும் சைன் த்ரீ டி டிஃபரன்சியேட் பண்ணீங்கன்னா காஸ் த்ரீ டி இன்டு த்ரீ தட் இஸ் ஜே கேப் பிளஸ் சிக்ஸ் அதே மாதிரி இருக்கும் காஸ் த்ரீ டி டெரிவேட்டிவ் பண்ணீங்கன்னா மைனஸ் சைன் த்ரீ டி இன்டு த்ரீ பக்கத்துல இருக்கிற கே கேப் சோ இதை நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி எழுதணும்னா வி கெட் ஆக்சிலரேஷன் இ பவர் மைனஸ் டி இன்டு ஐ கேப் மைனஸ் எயிட்டீன் cos 3t into j cap அதே மாதிரி மைனஸ் எயிட்டீன் சைன் த்ரீ டி இன்டு கே கேப் அது மாதிரி கிடைக்கும் சோ ஏதாச்சும் பாயிண்ட் கொடுத்தா அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல என்ன வெலாசிட்டி என்ன ஆக்சிலரேஷன் அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியும் சோ இதுக்கப்புறம் இதுல கிரேடியன்ட் அதாவது ஸ்லோப் 
எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச